guys this is Jaydeep here and welcome back to yet another video from my channel interactive education learning for the best education possible from the student to the student and today as promised we are going to start the NEAT mission 2020 to 2021 and that is with organic chemistry we're going to begin it with organic chemistry as I had promised in my video lecture in the intro to NEAT 2020-21 mission yeah and if you haven't watched that video, I'll put the link here. You can just click here and you can find that particular lecture as well. Yeah. So now we're going to start off a very important topic in organic chemistry, which also happens to be the first uh, unit in organic chemistry of class 12. And that is halo alkanes and halo arenes. And in this particular lecture, we're going to discuss definition, nomenclature and classification. We're going to only discuss these three things. It's going to be a very short video. We're going to discuss the basics of halo alkanes and halo arenes. So now if you already remember guys, what halo alkanes and halo arenes are, if you remember class 11, a bit of organic chemistry, which you did in class 11, you will recall that basically an alkane, an alkane is basically an unsaturated hydrocarbon. Am I right? No, it's a saturated hydrocarbon. Alkenes and alkynes are unsaturated. Alkanes are saturated hydrocarbons, which are generally represented as RR, where R represent alkyl groups. So entire chapter, throughout this chapter, we're going to use R to represent an alkyl group. Just remember that, which basically means a carbon chain, which which is incomplete so it's something like this so suppose this can be an alkyl group where this particular carbon has to be attached to the main chain and this is acting as your alkyl group so this is one alkyl group similarly this is attached to another alkyl group which could be c c c and like this or it could be just two c's and like this so it's basically a carbon chain which is incomplete but acts as a substituent to that other chain yeah so that's what we call an alkyl group and that was what we discussed in alkanes in class 11 now when we come to class 12 you will learn about derivatives of alkanes derivatives of hydrocarbons and about different functional groups and particularly in this lesson we talk about halo alkanes halo alkanes means when you replace one hydrogen in that alkane with a halogen atom so suppose rx so for example you have CH3, CH3. This is ethane. If you remember nomenclature, this is ethane. If you replace one hydrogen with an with a halogen atom, so suppose this is your halogen atom, so this becomes haloethane. This becomes haloethane. So that's what we call haloalkanes, where we replace one of the hydrogen atoms with a halogen atom. Yeah. So basically, they are derivatives of alkanes. Now, what are haloarenes? Similarly, haloarenes are derivatives of benzene halogen derivatives of benzene or its other derivatives so for example in benzene you know all of these are hydrogen atoms you've learned that in class 11 if you replace one of the hydrogen atoms with a halogen atom halogen means what if you remember what a halogen is it's fluorine chlorine bromine and iodine these are the halogens of group 17 of the periodic table so if you replace this one hydrogen atom with any halogen then it becomes halobenzene why do we say haloarene then? Why not halobenzene? Because you can also have another derivative like this. Suppose this is nitrobenzene. And in nitrobenzene, you replace one of the hydrogen atoms with a halogen atom. So if you do that, if you do that, then you get NO2 and 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 NO2 it is it becomes halo nitrobenzene but nitrobenzene ek arene hai isliye hum isko halo arenes ki category mein daate hain arenes means aromatic compounds so generally aromatic compounds yahan hum baat karte hain benzene ke bare mein sirf to benzene aur uske derivatives mein se jab hum ek hydrogen replace karke halogen laga dete hain tab wo halo arene kehlata hai i hope ye aapko baat clear ho chuki hogi ye basic definition hai ek halo alkane or haloarene ka jahan par swam hydrogen atoms are replaced with halogen atoms to form haloalkanes ya fir haloarenes theek hai i hope aapko ye baat clear ho chuki hogi guys theek hai chalte hain ab ab agle part ki aur iski classification ki baat karte hain jab hum classification ki baat karte hain guys jab hum classification ki baat karte hain to yahan par do factors ya do basis par hum ise classify kar sakte hain 
या तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइलोजन आइटम्स कितने हाइलोजन आइटम उसमें प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने हाइलोजन आइटम प्रस्तुत हैं उसके बेसिस पर हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं या दूसरा क्लासीफिकेशन जो पॉसिबल होता है वो होता है कि आप टाइप ऑफ कार्बन आइटम की बात करें मतलब कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन क्या उस कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी हेलो अल्केन का या किसी हेलो अरीन का ठीक है अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स की बात करें तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज रहती हैं या तो वो हो सकता है मोनो हेलाइड मोनो हेलाइड मोनो का मतलब होता है एक मतलब सिर्फ एक हेलोजन आइटम प्रेजेंट है Only one halogen is present, तो मोनो हेलाइड दूसरा होता है डाई हेलाइड डाई हेलाइड हो गया जहां पर आपके पास दो हाइड्रोजन दो हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट है यानी कि दो हाइड्रोजन आइटम्स को आपने हेलोजन आइटम्स के साथ रिप्लेस कर दिया है तो वो हो गया डाई हेलाइड और तीसरा आता है ट्राई हेलाइड ट्राई हेलाइड होता है जहां पर आपने तीन को रिप्लेस किया थ्री ऑफ देम है रिप्लेस्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं मोनो हाइलाइट का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम इथेन को ही फिर से पकड़ लेते हैं जो हमने इथेन की बात की थी अगर हमने एक हाइड्रोजन को उठा के हेलोजन लगा दिया तो हो गया मोनो हेलो इथेन ये बन जाता है मोनो हेलो इथेन एक ही हेलोजन आइटम प्रेजेंट है जो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया है दूसरा आता है डाई हाईलाइट डाई हाईलाइट मतलब उस इथेन को ही हम पकड़ लेते हैं अगर हमने एक और हाइड्रोजन को हाइलोजन से रिप्लेस कर दिया तो दो एक्स आ जाते हैं दो हाइलोजन आइटम्स आ जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं डाई हेलो इथेन वन वन डाई हेलो इथेन इसकी नेमिंग अगर आपको पता है पहले कार्बन दो एक ही कार्बन पर है तो डाई हेलो इथेन लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हम उसके नेबरिंग वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दें तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है, है ना गाइस तो इसका मतलब है कि डाई हेलाइट दो तरह के होते हैं डाई हेलाइट दो तरह के होते हैं अगर आपने एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगाए हैं या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जब आपने अर्जेसेंट कार्बन आइटम्स पर दो हेलोजन लगाए हैं ये तब की बात हम कर रहे हैं जब दो कार्बन आइटम्स जो हैं उन दोनों के बीच में ही कई हेलोजन डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा नहीं कि पांच कार्बन का चेन है और एक एंड पे हमने हेलोजन लगाया तीसरे एंड पे हमने हेलोजन लगाया ये नहीं दो कार्बन साथ में अटैच हैं या तो एक पर दो हैं या दोनों के साइड साइड में दो हेलोजन आइटम्स हैं जो कि दूसरी पॉसिबिलिटी में हमें दिख रहा है पहली पॉसिबिलिटी पे जहां पर ये एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं जेमिनल डाई क्या कहते हैं जेमिनल डाई या जेम डाई और इस केस में जहां पर ये दोनों अर्जेसेंट कार्बन आइटम्स पर हेलोजन प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं विसिनल डायलाइट्स विसिनल विसिनिटी इंग्लिश में एक वर्ड होता है विसिनिटी जिसका मतलब होता है एक दूसरे के नेबरहुड में एक दूसरे के पास पास तो विसिनल डाई होते हैं जहां पर दो हेलोजन साथ साथ पास पास में होते हैं अटैच टू अर्जेसेंट कार्बन आइटम्स इसे हम विस डाई भी कहते हैं विसिनल जेमिनल डाई ठीक है आप डायोल्स की भी बात कर सकते हैं कल को ओ एच ग्रुप्स प्रेजेंट हैं अल्कोहलिक ग्रुप्स तो उस केस में या तो सेम कार्बन आइटम्स पर प्रेजेंट है या एडजेसेंट कार्बन आइटम्स पर प्रेजेंट है अगर वो सेम पर प्रेजेंट है तो जेमिनल डायोल दोनों एडजेसेंट पर प्रेजेंट है तो विसिनल डायोल तो ये जेमिनल विसिनल नॉमन काफी सारे फंक्शन ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल रहता है ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए ठीक है फिर हम चलते हैं ट्राई हाइलाइट्स की और ट्राई हाइलाइट्स की हमने बात की थी जहां तीन हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट हैं तो या तो हम अगर इस इथेन वाले एग्जांपल को ही पकड़ लेते हैं समझने के लिए सी एच थ्री अगर मैंने तीनों के तीनों हाइड्रोजन आइटम्स को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो सी एक्स थ्री बन जाता है तो दिस इज अ ट्राई हाईलाइट समझ आई बात एक और पॉसिबिलिटी होती है अगर आप यहां से एक और वहां से दो ले लेते हैं है ना दो हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन है तो जहां पर भी तीन हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं ट्राई हेलाइट दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट और दूसरी और एक चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहां पर आप तीन से ज्यादा हेलोजन लगा देते हैं उन्हें कहते हैं पॉली हेलाइट जहां पर तीन से ज्यादा हेलोजन होते हैं उन्हें सेपरेटली ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया गया इन टू वन दैट इज पॉली हेलाइट चार हो पांच हो छह हो उससे हमें मतलब नहीं है दे बिन क्लासीफाइड इन टू पॉली हेलाइट ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब हम चलते हैं टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स पर वॉट टाइप ऑफ कार्बन आइटम इज अब यहां पर हमें थोड़ा डिटेल्स में जाना होगा ठीक है वॉट टाइप ऑफ कार्बन आइटम इज प्रेजेंट उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं 
अब यहां पर हम दो कैटेगरीज में चलेंगे मैंने आपको कहा था हाइब्रिडाइजेशन पर ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज अब ये आपको वर्ड दिखा होगा अल्फा कार्बन अगर आपको याद हो अगर आपने क्लास इलेवन में अगर आप रिकॉल करें तो कहीं पर भी अगर किसी कार्बन आइटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच है किसी कार्बन आइटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उस कार्बन को हम कह देते हैं अल्फा कार्बन क्या कह देते हैं अल्फा कार्बन सो दिस इज द कार्बन आइटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच ये वो कार्बन आइटम होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन अल्फा मतलब वो ग्रीक लेटर अल्फा वाला अल्फा ठीक है तो ये होता है अल्फा कार्बन ठीक है अल्फा कार्बन जो है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास हेलो एल्किन है या हेलो अरीन है डिपेंडिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन क्लास इलेवन में हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी है ठीक है तो उसी के बेसिस पर आपको यहाँ चलना है क्या होता है अगर अल्फा कार्बन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है तो आपके पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं पहला तो है सिंपल हेलो एल्केन सिंपल हेलो एल्केन जिसे हम कहते हैं एल्काइल हेलाइड क्या कहते हैं एल्काइल हेलाइड कई बारी हेलो एल्केन और हेलो अरीन वर्ड को इंटरचेंज सॉरी हेलो एल्केन और एल्काइल हेलाइड वर्ड को इंटरचेंज करके बोला जाता है विच इज़ नथिंग रॉन्ग इट्स इन कॉमन टर्मिनोलॉजी दे आर वेरी ऑफन इंटरचेंज तो सिंपल अल्काइल हेलाइड होता है जहाँ पर कोई अनसेचुरेशन नहीं है कोई डबल बॉन्ड नहीं है कोई पाई बॉन्ड नहीं है कोई कुछ नहीं है सिंपल से स्ट्रेट स्ट्रेट बॉन्ड्स हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन को आपने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया है सो फॉर एग्जांपल आपके पास इथेन की ही यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं ईथेन की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया अगर मैंने एक को रिप्लेस कर दिया हेलोजन के साथ तो इससे क्या बन जाता है सिंपल अल्काइल हेलाइड से सिंपल अल्काइल हेलाइड बाय क्योंकि एक हाइड्रोजन को आपने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया और यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं अल्फा कार्बन है सब अल्फा कार्बन भी जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है क्यों क्योंकि वन टू और थ्री फोर फोर बॉन्ड्स हैं कार्बन के साथ फोर स्ट्रेट सिग्मा बॉन्ड्स तो इट्स अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन इज एस पी और इट इज अटैच टू अनदर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम ओनली ये कार्बन आइटम भी एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है इसलिए हम कहते हैं कि ये सिंपल अल्काइल हेलाइड है ठीक है फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है वो होता है अगर ये अल्फा कार्बन खुद तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज हो लेकिन ये अटैच हो कुछ ऐसे कार्बन से जो एस पी टू हाइब्रिडाइज हो तो उस केस में हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड क्या कहते हैं एलाइलिक हेलाइड एलाइलिक हेलाइड वो होता है जहाँ पर जो अल्फा कार्बन है वो अटैच होता है किसी नॉन अल्फा कार्बन के साथ सॉरी नॉन नॉन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम के साथ सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पॉसिबिलिटी आती है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एक्स तो यहाँ देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है यहाँ अल्फा कार्बन आपका हो जाता है ये वाला कार्बन ये कार्बन अल्फा है अब ये अल्फा कार्बन किसके साथ अटैच है एक ऐसे कार्बन आइटम के साथ जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है ठीक है तो ये क्या है एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है लेकिन हमारा अल्फा जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है तो आप देख सकते हैं दैट द अल्फा कार्बन इज अटैच टू अ कार्बन आइटम विच इज एस पी टू हाइब्रिडाइज और इन अदर वर्ड्स इट इज अटैच टू अ कार्बन आइटम विच इज इन्वॉल्व इन अ डबल बॉन्ड तो इस केस में ये जो अल्फा कार्बन है ये बन जाता है एन एलाइलिक कार्बन इसे हम कहते हैं दिस इज एन एलाइलिक कार्बन आइटम तो ये एलाइलिक कार्बन आइटम है और ऐसे हेलाइट को हम एलाइलिक हेलाइट बोलते हैं आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी ठीक है एलाइलिक हेलाइट हम ऐसे हेलाइट्स को कहते हैं और एक तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाती है आ सकती है कि नहीं सोचिए थर्ड पॉसिबिलिटी आ सकती है थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप एक बेंजीन रिंग ले लें बेंजीन रिंग कैसे ले सकते हैं आप तो बोलेंगे सर बेंजीन रिंग में सारे कार्बन आइटम्स एस पी टू हाइब्रिडाइज होते हैं क्योंकि वो प्लेनर होता है तो आप कैसे कह सकते हैं ये हमने क्लास इलेवन में पढ़ा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप वहाँ पर इस क्लासीफिकेशन को लगा सकते हैं देखिए एक केस होता है जहाँ पर हम एलोजन आइटम को बेंजीन के कार्बन से अटैच ना करके एक ऐसे कार्बन से अटैच करते हैं जो खुद बेंजीन से अटैच है समझ में आई ये कार्बन जो है ये मेरा अल्फा कार्बन है यहाँ नोटिस करिए दिस इज माय अल्फा कार्बन तो ये अल्फा कार्बन बेंजीन से अटैच है मेरा हेलोजन बेंजीन से अटैच नहीं है अल्फा कार्बन बेंजीन से अटैच है और अल्फा कार्बन इट्स इज एस पी थ्री देखिए क्योंकि दो हाइड्रोजन दो बॉन्ड 
two single bonds, one single bond with the halogen and one single bond with the benzene, right? So four single bonds, that means it's a sp3 hybridized carbon atom. So this carbon jo hai, wo to na hi sp2 hybridized, it is sp3 hybridized. Hi hai. So we have an sp3 hybridized carbon atom which is attached to a benzene ring and also a halogen atom. So we call it benzylic carbon. What do we call it? Benzylic carbon. And if benzylic carbon is attached to the halogen, we call it benzylic halide. What do we call it? Benzylic halide. ठीक है तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी होती है बेंजाइलिक हैलाइड की ठीक है तो तीन हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट्स देखे सिंपल अल्काइल हैलाइड एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम्स क्लियर सो आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर लेट्स नाउ लुक इनटू द अदर सेक्शन अदर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन वेयर इन वी टॉक अबाउट द केस व्हेन द अल्फा कार्बन इज sp टू हाइब्रिडाइज जब अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है पहली पॉसिबिलिटी होती है जहां पर सीधी सी बात है कोई डबल बॉन्ड है कोई डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिससे हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया सिंपल केस देखते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास ये है ch इट इज अटैच्ड टू सम रैंडम अल्काइल ग्रुप ch डबल बॉन्ड ch x अनदर अल्काइल ग्रुप तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हाइलोजन आइटम है दैट इज अटैच्ड टू एन अल्फा कार्बन विच इज sp2 पी टू हाइब्रिडाइज एस पी टू हाइब्रिडाइज क्यों क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है यहाँ इट इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते तो वन टू थ्री फोर मैंने यहाँ कितने बॉन्ड बना दिए पांच बॉन्ड बना दिए इसका मतलब ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वन टू थ्री थ्री सिंगल बॉन्ड वन पाए बॉन्ड क्योंकि कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है तो एक डबल बॉन्ड हो गया एक सिंगल बॉन्ड एक पाए एक सिंगल एक्स के साथ एक सिंगल आर डैश के साथ तो आप देख सकते हैं चार बॉन्ड हैं लेकिन उनमें से सिर्फ तीन जो है सिंगल बॉन्ड्स हैं तीन सिंगल बॉन्ड्स या तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हम कहते हैं ये कार्बन जो है sp2 पी टू हाइब्रिडाइज है बट हमारा अल्फा कार्बन ही यहाँ एस पी टू हाइब्रिडाइज है और यहाँ हमारा हेलोजन आइटम अटैच है ऐसे कार्बन के साथ जो कि मल्टीपल बॉन्ड बट लेट्स बी स्पेसिफिक डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो ऐसे केस को हम कहते हैं विनाइलिक हेलाइट विनाइलिक हेलाइट कह देते हैं ऐसे कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन ठीक है क्या कहते हैं विनाइलिक कार्बन और जब हेलोजन आइटम इस विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच है तो इसे कहते हैं हम विनाइलिक हेलाइट जो कि हेलोजन आइटम इज अटैच टू कार्बन आइटम विच इज स्पीड टू हाइब्रिडाइज एंड इन्वॉल्व न डबल बॉन्ड इन अ लीनियर चेन ये याद रखिए यहां पर लीनियर चेन की बात हो रही है यहां हमने कोई रिंग की बात नहीं की है ठीक है लीनियर चेन की बात हो रही है ठीक है सो दिस इज अबाउट आर विनाइलिक हेलाइट दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास आती है वो ये है जहाँ पर आप अब हम हम बेंजीन को पकड़ते हैं तो अगर आपने बेंजीन आइटम को पकड़ा है बेंजीन रिंग को पकड़ा है तो बेंजीन रिंग को आपको पता है हर कार्बन sp2 पी टू हाइब्रिडाइज होता है हर कार्बन अगर sp2 पी टू हाइब्रिडाइज होता है तो ये सीधी सी बात है कि वो प्लेनर इसलिए है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होती है तो एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है हर कार्बन आइटम इस रिंग में तो अगर हम एक कार्बन के हाइड्रोजन को हाइलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा कार्बन आइटम अल्फा जो है वो रिंग का ही कार्बन आइटम है रिंग का कार्बन आइटम मेरा अल्फा कार्बन हो जाता है और वो एक हाइलोजन आइटम से अटैच्ड है तो ऐसे जो केस हैं ऐसे केस को हम कहते हैं हेलो अरीन हेलो अरीन जहाँ की एक्स इज डायरेक्टली अटैच टू माई कार्बन आइटम ऑफ बेन्जीन रिंग क्या मेरी बात एकदम क्लियर है तो इसे कहते हैं हम हेलो अरीन्स फाइन तो ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं या तो आप विनाइलिक हेलाइड ले सकते हैं या आप हेलो अरीन ले सकते हैं और इसके साथ आपकी जो sp2 पी हाइब्रिडाइजेशन के जो क्लासिफिकेशन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं आई होप इट्स क्लियर गाइस सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट ठीक है चलिए गाइज अब हमने क्लासीफिकेशन भी खत्म कर लिया अब हम पकड़ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपने ये थोड़ा सा एलेवेंथ में अच्छे से किया होता है अगर आपने आपके टीचर ने इसको डिटेल में कराया तो और भी अच्छी बात है लेकिन अब हम इस पूरे कोर्स के दौरान इवन ड्यूरिंग योर क्लास ट्वेल्व एंड ड्यूरिंग योर नीट प्रेपरेशन यू विल बी डूइंग दिस स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हेलो एल्किस के लिए हेलो रिंग्स के लिए अल्कोहल्स के लिए फिनॉल्स के लिए इथर्स के लिए कार्बोक्सोलिक एसिड्स सब के लिए आप करेंगे ठीक है तो धीरे धीरे हम एक एक को देखेंगे अभी आप IUPAC नेम के एक जनरल फॉर्मेट को देखिए जब भी हम कोई IUPAC नेम देते हैं ये बेसिक क्लास इलेवन से है जब भी हम कोई IUPAC नेम देते हैं तब आपको पांच चीजों का ध्यान रखना होता है पांच चीजों का ठीक है 
primary prefix, secondary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. पांच चीजों का. Generally, generally आपके level के लिए for board and neat. जे ही advanced में थोड़ा exceptional आ सकता है, but अभी हम neat की preparation कर रहे हैं. तो primary prefix और secondary prefix को हम prefix ही मानते हैं. We don't consider them two different entities. उसको हम prefix में ही डाल देते हैं. तो ये जो prefix होता है, ये हमारा पहली चीज आती है. ये पहले आपको word से ही समझ लेना चाहिए. Pre means something which comes before. और ये general चीज हर functional group के लिए applicable है, guys. So I hope you should be clear with this. ये बात आपको पूरी तरह clear करनी है. प्रीफिक्स होता है जो वर्ड से पहले आता है वर्ड रूट ये बताता है कि कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं ये तो आप अपने क्लास टेन में भी करते हैं कार्बन आइटम्स प्रेजेंट कार्बन आइटम्स प्रेजेंट ये बताता है कि कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं ठीक है प्राइमरी सफिक्स दिस टेल्स अस अबाउट द अनसेचुरेशन इन द मोलिक्यूल अनसेचुरेशन और सैचुरेशन तो हमें इससे पता चलता है कि क्या कार्बन आइटम की जो चेन है क्या वो सैचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है मतलब क्या वो एल्केन है क्या वो एल्कीन है क्या वो एल्काइन है वो हमें यहाँ से पता चलता है ठीक है और चौथी चीज आती है सेकेंडरी सफिक्स ये हमें बताता है अबाउट एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट जनरली जो हेलोजिन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो हम प्रीफिक्स में डालते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक सब्सटिट्यूएंट होता है जो आपका हेलोजिन फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप है दैट इज पुट इन प्रीफिक्स बिकॉज इट इज सिंपली अ सब्सटिट्यूएंट ग्रुप बट अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये सब सेकेंडरी सफिक्स में डाले जाते हैं क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये सब्सटिट्यूएंट बेस्ड फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते जनरली क्लियर तो ये आपका एक जनरल फॉर्मेट होता है एक आई नेम का और इसकी हर एक के बारे में तो ये प्रीफिक्स क्या बताता है ये मैं बताना भूल गया प्रीफिक्स बताता है आपको अबाउट द सब्सटिट्यूएंट्स कौन कौन से सब्सटिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर कंपाउंड में सब्सटिट्यूएंट्स जो साइड चेन में प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमें बताता है इंक्लूडिंग द हेलोग्रुप ठीक है तो एक बेसिक आपका आउटलाइन होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे विद सम एग्जांपल्स ठीक है बट बिफोर वी डू दैट जस्ट लुक एट द जनरल नेम ऑफ हेलो एल्किस एंड हेलो अरिन यहाँ हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी तरह से सैचुरेटेड है देर इज नो डबल बॉन्ड अज्यूमिंग सैचुरेशन Assuming saturation, that means we are assuming that it's an alkyl halide. हम assume कर रहे हैं कि वो एक alkyl halide है, जहाँ के सब sp3 carbons हैं। तो ऐसे general name of haloalkene, haloalkene का होता है haloalkene. Haloalkene का general name होता है halo dash alkene. और ये halo as a prefix होता है alkene. ये बाकी का चार parts का एक amalgamation होता है alkene. Because हम जब naming करेंगे, तो we will only assume halo group. We are not going to assume any other functional group. And haloarene, haloarene मतलब halo benzene, assuming that the benzene is not substituted, assuming that the benzene benzene is not substituted. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बेंजीन के पास और कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, it is not substituted. So in that case it will simply be halo benzene. ठीक है, let us look at some examples and the way these general names can be modified depending on each example. अब जो मैं examples दे रहा हूँ, या तो ये previous board से आए हैं, या तो previous need से आए हैं, so please be very careful while listening, guys. Okay, let's try to solve some examples and some questions. Let's look at this first question. The first question is CH3 whole thrice CCH2 Br. अगर आप इस case को देखते हैं, तो इस case में अगर आप देखें पहली चीज अगर आपको ऐसा एक कंपाउंड मिलता है, the first thing which you should always do is ensure that you draw the carbon skeleton to make life easier for you. तो इसका कार्बन स्केलेटन बनाते हैं यहाँ देखिए, this carbon atom is attached to three CH3 groups, three methyl groups. तो there are three methyl groups attached to this single carbon. And to this carbon you attach one CH2 group, and this CH2 group is attached to one Bromine. See now it becomes very simple to interpret. Three methyl groups attached to that first carb, which is further attached to the CH2 group, which is attached to the bromine. So which is my alpha carbon? This is my alpha carbon. Right guys? And this is a simple alkyl halide. You can see there is no unsaturation, there is no double bond, triple bond, etc. etc. Yeah, nothing like that. It's a simple alkyl halide. So what do you do in this case? How do you name it? First, pick up the parent chain from class 11. This is basics of nomenclature. Pick up the parent chain. This is my parent chain because my parent chain must include the alpha carbon. My parent chain must include the alpha carbon. So I'll be taking this as my parent chain. Number by giving that bromine group the least possible number. So 1, 2, 3. 
तो यहां देखिए दो जो सेकेंड कार्बन पर सेकेंड लोकंट के कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या गाइज टू मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट लेकिन पहले कार्बन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है सो वी विल फर्स्ट गिव यू नो ब्रोमीन एंड बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर सब्सिटेंट्स सो यू गोट गिव प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है ब्रोमीन पहले आता है तो आप लिखेंगे वन ब्रोमो वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल टू टू डाई मिथाइल और तीन कार्बन आइटम्स हैं आपके मेन चेन में विदाउट एनी अनसेचुरेशन सो प्रोप विच इज माई वर्ड रूट एन विच इज माई प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं है बिकॉज देर इज नो अदर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट सो द नेम इज वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन या वर्ड रूट चेक कर लीजिए आप प्रोप मैथ एथ ब्यूट नॉन ये सब आप देख लीजिए and one bromo to to dimethyl propane is the answer for this for this particular compound yeah let's now look at this one is wale ko agar hum dekhenge to is wale ye wala bhi bada interesting hai kyunki yahan par ab thodi si unsaturation aa gayi hai to ab dekhiye let's draw the carbon skeleton this is given in bond line formula but let's draw the carbon skeleton so this is c attached with ch3 attached double bonded with ch2 and attached with ch2 br this is my carbon skeleton theek hai ab aapko ye bahut acche se pata hai कि वेन वी हैव डबल बॉन्ड्स वॉट डू वी गिव प्रायोरिटी टू वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड ओवर सब्सटिट्यूएंट याद रखिए वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड ओवर सब्सटिट्यूएंट एंड द डबल बॉन्ड मस्ट अपियर इन द मेन चेन डबल बॉन्ड मस्ट अपियर इन द मेन चेन सो दिस इज गोइंग टू बी माय मेन चेन और गाइज क्योंकि दो पॉसिबल मेन चेन्स थे आप इस वाले को भी ले सकते थे स्ट्रेट बट यू हैव टू इंक्लूड दैट डबल बॉन्ड इन द मेन चेन अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी रूल्स तो we have to give priority in numbering to the double bond so it should get the lowest lowest possible number so one yahan se start hoga two and three naki yahan se you have to start from here and not here because you have to give priority to the double bond one two three to ab teen carbons main chain mein with then with the double bond at the first carbon and the second carbon so the substituents here will be the bromine and the methyl group so that's going to be again you're going to put it alphabetically so three bromo You're not going to put two methyl first just because two is first. No, you have to put alphabetically. So three bromo, two methyl, and there are three carbon atoms. Prop is my word root. Prop, but one ene, not ene this time because there is a double bond. So prop one ene. Three bromo, two methyl, prop one ene. Clear? So ऐसे आपको naming करनी है. For this particular compound, I hope it's that. I hope that's clear. Again, if you just see, I'm following that general format of naming only. All right. And here we modified the general name. We modified the general name halo alkane. So that is why that name is not perfect. You know, you have to practice and look at the variations. Let's now look at this one. This one is a simple one. There is no saturation involved actually. So that's simply CH3, CH3. CH3, three carbon atoms attached to this carbon, which is further attached to CH2, Cl. If you see, this is the exact same compound as this, except for this bromine. So you're going to get the same name as this one, except this being one chloro instead. So you're going to get one chloro, two two dimethyl propane. Bus. Yeah, I got answer. ठीक है. One one chloro, two two dimethyl propane. ये आपका आंसर हो गया ठीक है गाइस तो ऐसे आपको ये देखेंगे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाला है इस चैप्टर के नोट्स का लिंक तो इस चैप्टर के नोट्स में भी पूरा चैप्टर के नोट्स हैं सारे नोट्स कंप्लीट नोट्स हैं पूरे चैप्टर के हर इस चैप्टर के हर वीडियो में वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सो जस्ट गो हैव अ लुक एट दोज नोट्स फॉर स्टडी एंड फॉर एग्जाम्पल्स ऑल्सो गाइज ओके तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक और एग्जाम्पल है अब हम हेलो अरेंस की बात करते हैं हमने हेलो एल्केस की काफी नेमिंग देखी है अब हेलो अरेंस की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन इट्स वन बेंजीन रिंग विच इज अटैच टू टू ब्रोमीन्स दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग सच दैट देर इज अ मिनिमम सम ऑफ द लोकेंट्स मिनिमम सम जो नंबर उनको मिलते हैं उनका जो सम होता है वो मिनिमम होना चाहिए तो आप दो नंबरिंग कर सकते हैं या तो आप यहाँ से जाए दैट मीन्स इधर यू गो क्लॉक या तो आप क्लॉक नेमिंग कर सकते हैं या आप एंटी क्लॉक नेमिंग कर सकते हैं अगर आप क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं तो आपके पास आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर आप एंटी क्लॉक नेमिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं तो आपके पास आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आप देख सकते हैं अगर आप एंटी क्लॉक जाते हैं तो वन प्लस फाइव सिक्स आता है एंटी क्लॉक नेमिंग के लिए वन प्लस फाइव सिक्स आता है लेकिन अगर आप सॉरी 
वन प्लस फाइव सिक्स आता है लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो वन प्लस थ्री आता है वन प्लस थ्री आता है जिसका सम होता है फोर तो डेफिनेटली दिस इज द मिनिमम सम तो मिनिमम सम ऑफ लोक एंड रूल के हिसाब से दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग विच वी हैव टू फॉलो दैट इज क्लॉक तो क्लॉक नंबरिंग करेंगे तो क्लॉक नंबरिंग में दो तीन दो ब्रोमिन है एक फर्स्ट पोजिशन पर और एक थर्ड पोजिशन पर तो सिंपल वन थ्री डाई ब्रोमो वन थ्री डाई ब्रोमो बेनजीन दैट्स इट डाई अगर एक ही पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप के दो होते हैं तो डाई तीन होते हैं टू ट्राई ऐसे ठीक है तो वन थ्री डाई ब्रोमो बेनजीन इसका आंसर है अब इस वाले को देखते हैं ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइज यहाँ पे चार सब्सिट्यूएंट हैं तो आपको मिनिमम सम ऑफ लोक एंड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जरा देखते हैं कैसी पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग की या तो आप ऐसे चल सकते हैं या तो आप ऐसे चल सकते हैं अब बात यह है कि आप नंबर पहले किसको दें कैसे आप नंबर दें पहले आप क्या क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करें या मिथाइल से नंबरिंग शुरू करें आप नंबरिंग क्लोरीन से शुरू करेंगे गाइस क्यों क्लोरीन से शुरू करेंगे बिकॉज अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है आप क्लोरिन से नंबरिंग शुरू करेंगे क्लोरिन से नंबरिंग शुरू करते हैं गाइस अगर मैं इस क्लोरिन से शुरू करूँ या इस क्लोरिन से शुरू कोई कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये दोनों आइडेंटिकल क्लोरिन है सिमेट्रिकल है तो यहाँ से शुरू करते हैं वन ये कोई दूसरा कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक ये पॉसिबिलिटी है अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता हूँ अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव हाँ फाइव और यहाँ सिक्स तो आप देख सकते हैं कि अब हम मिनिमम सम ऑफ लोकेंट्स रूल देखते हैं तो मिनिमम सम ऑफ लोकेंट्स देखिए अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी में लोकेंट्स देखूं तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव जहां जहां भी सब्सिट्यूट उनको ऐड करना है तो फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस वन इलेवन और अगर मैं दूसरी वाली नंबरिंग को देखूँ तो वन प्लस इस मिथाइल पे थ्री इस क्लोरिन पे फाइव और इस मिथाइल पे टू सॉरी सिक्स तो देखिए इसका नंबरिंग कितना आता है वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन ये तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको क्या लेना है ये वाला लेना है हंड्रेड परसेंट आपको पहला वाला लेना है बिकॉज वहाँ साम जो है वो कम आ रहा है ठीक है सो वट इज गोइ बी द करेक्ट नेम द करेक्ट नेम इज गोइंग टू बी वन वन थ्री डाई क्लोरो क्योंकि वन और फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पर दो क्लोरिन है तो डाई क्लोरो वन थ्री डाई क्लोरो टू फाइव डाय मिथाइल सेकेंड और फिफ्थ पोजिशन पर दो मिथाइल ग्रुप हैं टू फाइव डाय मिथाइल बेनजीन ये इसका नेम है आई पी एस ए क्लियर गाइज तो ऐसे आपको नंबरिंग करनी है यह बहुत सिंपल टेक्निक है जस्ट बी अवेयर ऑफ द मिनिमम सम ऑफ लोक एंड रूल जस्ट बी अवेयर ऑफ द मिनिमम सम रूल मिनिमम पोजिशन रूल किसको प्रायोरिटी पहले देनी है इन सब चीज़ों को आप आई यू पी एस सी नेमिंग में इलेवेंथ में बेसिक्स करते हैं तो उसी बेसिक्स को आप फॉलो अप करके नेम कर सकते हैं आई होप इट्स एब्सोल्यूटली क्लियर गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा और राइट सो वाई गाइज लेट्स नाउ फिनिश इट ऑफ यर काफ़ी थोड़ी लंबी होगी वीडियो बट आई होप आई मेड यू प्रैक्टिस अ लॉट एंड दैट रियली हेल्प इन आई यू पी एस सो so, अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हेलोवेल्केन्स और हेलोवेरी के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था नोट्स इस चैप्टर के आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दम गाइज सो स्टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय स्टे हेल्थी स्टे स्मार्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हियर गुड बाय स्टे हेल्थी स्टे स्मार्ट डू कीप स्टार्टिंग एंड कीप वॉचिंग नीट मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी